हाय एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ तो इस वैकेंसी के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेलाइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के हो किसी भी स्ट्रीम के हो कोई भी ब्रांच के हो आप अगर माइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं माइनिंग की बहुत सारी कंपनीज है उसमें अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का वैकेंसी निकाला गया है ये अप्रेंटिसिप पद के लिए निकाला गया है जिसमें बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है जैसे माइन्स मेट का है जो माइनिंग मेटल माइनिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं ब्लास्टर माइन्स का है डीजल मैकेनिक फीटर का टर्नर का वेल्डर का मतलब आईटीआई वाला भी बहुत सारा है प्रोग्रामिंग का भी है सर्वेयर का भी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपके काम का है तो नहीं है तो स्कीप कर सकते हैं चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस की एक कंपनी है यानी एच सी हम लोग कहते हैं यानी स्कूल ला करके कहा जाए तो एक सरकारी कंपनी है जो भारत सरकार के अंदर में आती है यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है इसके अंदर ये जो खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स है जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये राजस्थान में पड़ता है ठीक है खेतरी नगर करके एक जगह है उस जगह पे कॉपर कॉम्प्लेक्स है यानी कॉपर का माइनिंग किया जाता है तो इस जगह पे और इसके अलग अलग जो स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं जिस जगह पे कॉपर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और उसको बनाया जाता है मार्केटिंग किया जाता है उन जगहों पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ही आपको अलग अलग जगह पे अप्रेंटिस का पद निकाला गया है इसमें ट्रेड अप्रेंटिस का पोस्ट निका, निकाला गया है जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हिसाब से होगा एप्लीकेशन जो है वो 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और ये अभी चल रहा है तो अप्लाई कर दीजिएगा चलिए मैं एक करके सब सीट के बारे में बताता हूँ और एलिजिबिलिटी के बारे में भी बताता हूँ सबसे पहला पोस्ट है माइंस मेट का माइंस मेट में बोला गया है ट्रेनिंग ड्यूरेशन तीन साल का होगा चूंकि आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपको ट्रेनिंग करवाएगा आपको एक पोर्टल होता है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा मैं बताता हूँ कैसे उसके बाद फिर आप इसमें से किसी पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं पोस्ट का क्वालिफिकेशन वगैरह सब बता रहा हूँ सबसे पहला है माइंस मेट माइंस मेट में तीन साल का ट्रेनिंग होता है और अनरिजर्व कैटेगरी में चौबीस सीट है एस कैटेगरी में दस सीट है एस कैटेगरी में आठ सीट है ओ में बारह है ई में छः है और टोटल सीट है साठ देखिए मैं आपको बताता हूँ ये माइंस मेट वाला अगर आप ट्रेनिंग करेंगे ना अगर आपका हो जाता है इसमें तो आपको तीन साल का ट्रेनिंग करने को मिलेगा और साथ ही साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ माइंस मेट वाला जो स्टाइपेंड है आई होप सात के आसपास है सात हजार के आसपास है छः सात हजार के आसपास तो अच्छा खासा आपको एक स्टाइपेंड भी मिल रहा है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिल रहा है एक्सपीरियंस भी मिल रहा है यही माइंस मेट का प्राइवेट से जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए तो आपको लगभग डेढ़ लाख दो लाख तीन लाख रुपया खर्चा बढ़ जाता है तो अच्छा खासा पैसा लग जाता है जो काम यहाँ पे फ्री में हो रहा है आपका ऊपर से पैसा भी मिल रहा है वो अलग तो माइन मेट का माइनिंग में घुसने का एक अच्छा कदम होता है मेटल माइनिंग में तो इसमें ये सीट का वैकेंसी कौन अप्लाई कर सकते हैं जो दसवा पास कर चुके हैं या फिर जो टेंथ प्लस टू पास कर चुके हैं या इसको इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं दसवां किए हैं तब भी बारहवा किए हैं तब भी उसके इक्विवलेंट कुछ किए हैं तब भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में नील यानी आई टी आई जरूरत नहीं है आप खाली टेंथ पास किए हैं या ट्वेल्थ पास किए हैं कुछ भी किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए अगला पोस्ट है ब्लास्टर का सेम क्वालिफिकेशन रखा गया टेंथ ट्वेल्थ पास किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं टाई टी नहीं चाहिए ब्लास्टर माइंस इसमें दो साल का ड्यू, ड्यू, ट्रेनिंग ड्यूरेशन है जो ब्लास्टिंग वगैरह कराता है इसमें टोटल अनरिजर्व का सीट है थर्टी सेवन का है अठारह एस का है पंद्रह ओ का है बीस ई कैटेगरी का है दस और यहाँ पे सौ कैटेगरी है सौ है टोटल वैकेंसी तो बहुत अच्छा बहुत तगड़ा बहुत जबरदस्त वैकेंसी निकाला गया है ब्लास्टर इन माइंस अप्रेंटिस पद के लिए तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 100 है यहाँ पे 60 है ये दोनों का तो काफी डिमांड रहता है ये हॉट्स में चलता है माइन मेट का और ब्लास्टर का चलिए वो आगे बढ़ते हैं बाकी अब जो पोस्ट है उसमें ज्यादातर आईटीआई वाले हैं मैं दिखा देता हूँ सर्वेयर का भी आगे है बताता हूँ डीजल मैकेनिक दो साल का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा टोटल सीट इसमें दस है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का चार है एस का एक है एस का दो है ओ का दो है एक आपका ई कैटेगरी का है अब फीटर की बात करें तो एक साल का टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन है टोटल सीट तीस है जिसमें जनरल का आपका तेरह है बाकी आप कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा 
वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का बात करें तो एक साल का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है दस साल का आपका एक्सपीरियंस दस साल दस सीट है सॉरी दस सीट है रिजर्व कैटेगरी में टोटल सीट है पच्चीस सीट ठीक है तो ये जितना भी आई वाला मैं बता रहा हूँ ठीक है जितना भी आई वाला पोस्ट है सबको मैं एक बार बता देता हूँ इलेक्ट्रीशियन का निकला है एक साल ड्यूरेशन का टोटल सीट चालीस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स का बात करें एक साल ड्यूरेशन का टोटल सीट छः है ड्राफ्ट मैन सिविल का बात करें तो एक साल का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है दो सीट है टोटल ड्राफ्ट मैन मैकेनिकल का भी निकाला गया है एक साल का ट्रेनिंग ड्यूरेशन है तीन सीट है टोटल कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का एक साल का निकाला गया है टोटल दो सीट है इसमें सर्वेयर का ये भी काफ़ी डिमांड में रहता है भाई साहब सर्वेयर का सर्वेयर का भी इसमें बोला गया है कि एक साल ट्रेनिंग ड्यूरेशन है टोटल सीट आपका पाँच है फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंट्रोल में बोला गया है एयर कंडीशनिंग में एक साल का है टोटल दो सीट कुल मिलाकर के 290 सीट का वैकेंसी अप्रेंटिस वाला निकाला गया जो बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है अब जितना भी मैंने ट्रेड वाला नाम बताया जस्ट ए सेकेंड में आपको दिखाता हूँ जितना भी मैंने ट्रेड वाला नाम बताया वो सभी ट्रेड वाले में आई टी आई इट मैंडेटरी जैसे डीजल मैकेनिक फीटर टर्नर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राफ्ट मैन ड्राफ्ट मैन मैकेनिकल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सर्वेयर इन सभी चीजों में आप अगर टेंथ प्लस टेंथ किए हैं या ट्वेल्थ किए हैं टेंथ या ट्वेल्थ किए हैं इसके बाद इन सभी चीजों में आप आईटीआई किए हैं आईटीआई दो टाइप का होता है एक होता है एनसीबीटी जो कि नेशनल से ऑथोराइज रहता है और एक होता है एस जो स्टेट से ऑथोराइज रहता है ठीक है तो आप इन दोनों में से किसी में भी अगर आईटीआई किए हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड में जैसे आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन का भरना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई किए हो आप अगर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का भरना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप आई किए हो अगर आप फीटर का भरना चाहते हैं तो फीटर ट्रेड में आई किए हो ऐसा नहीं कि आप फीटर ट्रेड में आई किए हैं और आप देखें सीट किसी में ज़्यादा है तो आप भर दिए उसका वो और नहीं चलेगा आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में आई होना चाहिए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन इसलिए कम होता है क्योंकि एच हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में जब अप्रेंटिस वाला निकलता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है अगर आप आईटीआई वाले हैं या आपके जान पहचान में कोई भी आईटीआई वाला है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा हो सकता है आपका एक शेयर उनका करियर बना दे और अगर आप आई वाले ही हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसा वीडियोज़ फैल सके तो आई वालों का तो बहुत भरमार वैकेंसी होता है जो अक्सर लोगों को नहीं पता चल पाता है तो अगर आप माइनिंग सेक्टर में बहुत सारी कंपनी है जिसमें आईटीआई का अप्रेंटिस का परमानेंट जॉब का निकलते रहता है आप उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आपका जरूर फायदा होगा तो ये सब पोस्ट था ट्रेनिंग ड्यूरेशन था आज टाइपेंट के बारे में देखिए मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ आई वाले हैं सात हजार मिलेगा माइनिंग मेट वाले हैं सात मिलेगा माइनिंग प्लास्टर वाले हैं सात मिलेगा ये सात हजार अभी बेसिकली मिल रहा है ठीक है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हिसाब से पहले ही कम था तीन के आसपास था बट अब बढ़ा दिया गया है 2020 से ये पैसा बढ़ गया है तो अब वही वाला नया वाला नियम एप्लीकेबल होगा तो सात हजार आपको मिलेगा रहना खाना वो सब का कंपनी के पास अगर हॉस्टल फैसिलिटी है तो दे सकती है नहीं तो ऐसा आप निर्भर नहीं है उसके ऊपर आपको खुद से रहना खाना पड़ेगा और जो लोकेशन दिया गया है क्षेत्री जो कि राजस्थान में पड़ता है कॉपर कॉम्प्लेक्स इसी जगह पे या इसी के ऑफिस में आपको दिया जाएगा ठीक है चलिए कैसे अप्लाई करना है फटाफट देख लेते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है ओके चलिए एक और चीज यहाँ पे समझिएगा बोला गया है कि कैंडिडेट पोजिंग हायर क्वालिफिकेशन सच एज डिप्लोमा बी सेल इक्विवेलेंट सेल नॉट बी कंसिडर्ड यानी अगर आप डिप्लोमा उप्लोमा कर लिए हैं तो आपका ये हायर क्वालिफिकेशन को वेटेज नहीं मिलेगा आपका टेंथ को ही वेटेज दिया जाएगा ट्वेल्थ को ही वेटेज दिया जाएगा या फिर जो आई है उसी को वेटेज दिया जाएगा इससे ऊपर का क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है तो कोशिश कीजिएगा कि उसको भरना ही नहीं है ठीक है अगर भरना है तो बाकी स्टाइपेंट बोला गया है इस पर नॉर्म्स पीरियड ऑफ अप्रेंटिस जो मैंने आपको बता दिया है सिलेक्शन मैथोलॉजी मैथोलॉजी क्या होगा बताते हैं देखिए जैसे टेंथ बेसिस पे आपने भरा ब्लास्टर का ठीक है तो टेंथ क्लास में कितना परसेंट था आपका उसी को वेटेज दिया जाएगा हंड्रेड परसेंट वेटेज क्या होगा टेंथ क्लास को दिया जाएगा टेंथ क्लास में मान लीजिए आपका आया अस्सी तो अस्सी को हम इंक्लूड करेंगे और एक तो लिस्ट बनाएंगे कितना लड़का का अस्सी आया उसी में हम आपको चुन लेंगे अगर मान लीजिए आप आईटीआई वाला कोई ट्रेड को भरें तो टेंथ क्लास का थर्टी परसेंट और आईटीआई में जो आप लाए हैं नंबर उसका सेवेंटी परसेंट 
इन दोनों वेटेज को मिला के हंड्रेड परसेंट एक वेटेज बनेगा और उसी के हिसाब से एक लिस्ट जारी किया जाएगा अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको चुन लिया गया है अगर नहीं है तो नहीं चुना गया इसमें दस पॉइंट जो है ना दस पॉइंट ये कुछ लोगों के लिए रिजर्व रखा गया कुछ लोगों को अलग से दिया जाएगा जैसे जो एच के डिपेंडेंट है यानी एस में उसके मम्मी पापा काम करते हैं और वो अप्लाई करना चाहता हूँ उन्हीं के नाम पर ध्यान रखिएगा एस में डिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि मम्मी पापा है ना फादर जो बुरी तरह से डिपेंडेंट हो उसी को लिया जाता है चाचा चाची अंकल अंकल पुआ वो सब नहीं कंक्लूड किया जाता है तो दस पॉइंट उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा तो उनको और या जो उसके आस में रहते हैं पी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल हैं तो उनके लिए रिजर्व रखा जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड में बोला गया है कि नॉर्मल होता है यार फिजिकल मेडिकल टेस्ट तो होता है ठीक है कंपनी में फिजिकल स्टैंडर्ड में उतना डरने वाली चीज़ नहीं है कुछ ऐसा है नहीं अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको ये अप्रेंटिस पोर्टल में जाना है www.apprenticeshipindia.org पे ठीक है इसके बाद जाने के बाद आपको एप्लीकेशन हिंदुस्तान वाला कॉपर लिमिटेड उसमें दिया है उसमें क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं ठीक है या फिर आप हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में तो आप इसको अप्रेंटिस कैसे अप्लाई करते हैं इसको देख लीजिएगा अप्रेंटिस में पहले आप रजिस्टर होने चाहिए उसके बाद उसमें एच सर्च कीजिएगा और अप्लाई मार दीजिएगा आसान है कुछ दिक्कत नहीं है होगा तो हमको बताइएगा हम बना देंगे वीडियो चल अब एग्जाम इसका क्या है नहीं है पूरा बताते एग्जाम तो होगा नहीं इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है 22 तारीख से स्टार्ट है कट ऑफ एंड एज जो आपको काउंट करना है वो एक ग्यारह दो हजार बाईस का डेट के हिसाब से कट ऑफ वट ऑफ सब काउंट करना है एज कितना हो रहा है नहीं हो रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है वो बारह बारह है बारह बारह दो देखिए कितना बार दो आ रहा है दो 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 तो 12 12-12-2022 को आपका लास्ट ऑनलाइन अप्लाई का डेट है और शॉर्टलिस्ट किया वाला जो कैंडिडेट है उसका लिस्ट जो है वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा तेईस इकतीस बारह के बीच मतलब आप दिसंबर तक में आपका फाइनल हो जाएगा कि कौन सा पोस्ट में किसका किसका हुआ है अगर हो जाता है तो फिर आपको जनवरी में टी के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपको जनवरी फरवरी होते होते आप ज्वाइन कर जाएंगे तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है देखिए समझिएगा मेरी बात को इसमें कुछ कुछ पोस्ट ऐसा है ना जो बहुत डिमांडेड रहते हैं जैसे आइंसमेट ब्लास्टर सर्वेयर और आईटीआई वाला ये सब पोस्ट का भी जनरली डिमांडेड रहता है आईटीआई अगर आप कर लेंगे अप्रेंटिस अगर आप कर लेंगे तो क्या फ़ायदा है अप्रेंटिस करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर आप आई वाले हैं तो आपका एक साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा यही वाला जो अप्रेंटिस है वो और अगर आप नॉर्मल वाले हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आप डी में अप्लाई कर सकते हैं माइंस मेट के लिए ब्लास्टर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं आपका एक एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम है ना उसमें आप बैठ सकते हैं तैयारी कर सकते हैं तो उसके बाद फिर माइनिंग सेक्टर में आपका अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा फिर माइन मेट और ब्लास्टर का जब भी वैकेंसी निकलता आप भर सकते हैं तो इसके लिए काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता है जो कि आपको मुफ्त में मिल रहा है ऊपर से पैसा भी मिल रहा है तो आप जरूर कीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में तब तक के लिए कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग टिल देन जय हिंद